Hi, hello, you're watching 10th Live Daily. Yes, I am back here on 10th Live Daily. इतने दिन पारस सर क्लास ले रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का सो मैं कंटिन्यू करूँगी टेंथ स्टैंडर्ड के सिलेबस से तो थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा लास्ट में करेंगे इसके बाद मैग्नेटिज्म को टॉपिक को हम इसके बाद करेंगे क्योंकि आज ये क्लास स्पेशल क्लास मैंने रखी आप लोगों के लिए वेक्टर्स के को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें वेक्टर्स का भी एक लेक्चर चाहिए सो दैट इज़ वाई हम तीन चार लेक्चर्स वेक्टर्स लेसन में करेंगे एंड इसके बाद हम मैग्नेटिज्म का टॉपिक पर भी चलते हैं सो वेलकम बैक टू टेंथ लाइफ डे एंड अगर आज कोई नए यूजर्स है तो उनके लिए वेलकम एंड जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर ऑल द वीडियोस एंड ये हमारी टीम है फाउंडेशन का दैट इज आई विल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ सुरभि मैम विल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स विंध्या मैम बायोलॉजी ले रहे हैं एंड हम आपके लिए हर दिन लेक्चर्स ले रहे हैं फाइव टू सेवन पी एम तक मंडे टू सैटरडे सो जरूर देख लीजिएगा एंड थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन दैट इज़ सो वंडरफुल एंड ये हम मोटिवेट हो रहे हैं कि और भी अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाए एंड टेलीग्राम ऐप में अगर आप अभी तक नहीं है तो उस ऐप में आप हमारे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि आपके डाउट्स हैं वहाँ पर क्वेरीज है पोस्ट कर सकते हैं सो सिंपल होता है फर्स्ट आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में एंड देन यू आर एल की जगह ये यू आर एल टाइप करना है दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन तो इससे आप हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता ही होगा इट्स अ पेड सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है सो so, वहाँ अन अकेडमी प्लस में हम आपके लिए फाउंडेशन एंड एन नाम का कैटेगरी से ले रहे हैं फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एन टी एस सी एन एस सी जे एस एंड इसके साथ साथ प्लस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं क्विज सेशंस होते हैं सो दैट इज वाई हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको सो सिंपल स्टेप्स भी होता है तो फोन में आप कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए अपने फोन में एंड देन यहाँ कैटेगरी में फाउंडेशन एंड एन टी कैटेगरी क्लिक कीजिए सो फाउंडेशन एंड एन टी कैटेगरी में आपको क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिखाई देगा सो so, वहाँ पे हमारे प्लान्स है सब्सक्रिप्शन का सो so, अगर आप देखते हैं वन ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान स्टैंड आउट क्योंकि आप अगर वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको महीने में सिर्फ 1458 लगेगा सो so, एंड इसके साथ साथ अगर आपने फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज़ की सो ऑल इन कैप्स फाउंडेशन लाइव अगर आपने रेफरल कोड यूज़ की तो आपको वहाँ एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है ओके सो ज़रूर देख लीजिएगा तो सब्सक्रिप्शन लीजिए अन अकेडमी प्लस का ओके okay? सो so, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के सो so, वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वॉट आर द फिज़िकल क्वान्टिटीज़ तो फिज़िकल क्वान्टिटीज़ मतलब क्या होता है फिज़िक्स में देखिए ऑल दोज क्वान्टिटीज़ दैट कैन मेजर एंड दैट कैन बी मेजरेबल बाई यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट ओके सो उन क्वान्टिटीज़ को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वान्टिटीज़ तो क्या है फिज़िकल क्वान्टिटीज़ आर नथिंग बट दोज क्वान्टिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट ओके सो अगर आप देखते हैं कि अगर टाइम कितना है बोलना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट है क्लॉक सो क्लॉक से आपको पता चलेगा कि टाइम कितना हुआ है अगर आपको करंट मेजर करना है कि वॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट सो इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एम मीटर सो एम मीटर यूज करके आप बोल सकते हैं कि करंट एग्जैक्टली exactly कितना है तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर अगर आपको टेम्परेचर देखना है कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है थर्मोमीटर सो so, आप थर्मोमीटर यूज करके बोल सकते हैं कि वॉट इज एग्जैक्टली द टेम्परेचर ऑफ ऑफ द सराउंडिंग ओके सो ऐसे चीजें ऐसे क्वांटिटीज जो मेजर कर सकते हैं हम यूजिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज सो so, देखिए ये जो है आपके पास ओके मेजरेबल क्वांटिटीज जो कि मैंने बताई आपको तो यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट सो एग्जांपल्स है प्रेशर 
अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो भी आपके पास बैरोमीटर है सो बैरोमीटर यूज करके आप प्रेशर कितना है ये बोल सकते हैं अगर लेंथ चाहिए तो आप लेंथ स्केल यूज करके आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि कितना इंचेस है कितना सेंटीमीटर्स है अगर हाइट आपको चाहिए तो वो भी मेजरेबल है टेम्परेचर टाइम मास तो ये सारे के सारे जो है क्वान्टिटीज मेजरेबल क्वान्टिटीज होते हैं सो दैट इज वाई ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है देखिए अब ये फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कौन सा है सो देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता ही होगा एक तो स्केलार क्वांटिटी है एंड दूसरा जो है दैट इज वेक्टर। सो व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज स्केलार क्वांटिटी एंड वैक्टर क्वांटिटी तो बेसिकली स्केला क्वांटिटी मतलब क्या है सो दैट इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन स्पेसिफाई देखिए अगर मुझे ये बताना है कि इसका लेंथ कितना है ओके okay? मैं इसका लेंथ मेजर करना है मुझे तो मैं क्या करती हूँ मैं स्केल पकड़ के इसका लेंथ मेजर करती हूँ तो मे बी ये थर्टीन या टेन सेंटीमीटर होगा इसका कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है इज़ इट अगर मैंने इसको ऐसे रख दी ऐसे रख दी या ऐसे रख दी किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं रखती हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है लेंथ का इज इट राइट लेंथ थर्टीन सेंटीमीटर ही है अगर मैंने इसको ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में पकड़ी या फिर या स्ट्रेट डायरेक्शन में पकड़ी सो so, इसका कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है इसका क्वांटिटी फिक्स है तो लेंथ का क्वांटिटी फिक्स है तो लेंथ इज एन एग्जांपल फॉर स्क्वेलर क्वांटिटी सो ऐसे क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनके डायरेक्शन नहीं है तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं स्केलर तो देखिए एग्जाम्पल्स देखिए एक एक सो so, एक एग्जाम्पल है लेंथ देन वॉल्यूम मास है ना मास ऑल्सो इज फिक्स कि आपका मास कितना है ओके okay, ये फिक्स है ये डायरेक्शन से चेंज नहीं होता है ओके एंड टेम्परेचर टाइम वर्क एनर्जी तो ये सारे चीजें जो है सो so, ये सारे क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज के कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि इनके कोई मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनके एंड इनके कोई डायरेक्शन नहीं होता है ओके सो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी हो गया सो so, अब दूसरा क्वांटिटी जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है इनके दो भी कॉम्पोनेंट्स है एक इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड दूसरा इसका डायरेक्शन भी है सो वॉट इज अ वैक्टर अ वैक्टर इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एक और भी है क्राइटेरिया सो so, ये बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं बच्चे की बोलते हैं कि वेक्टर इज बोथ मैग्नीट्यूड इट हैज एंड बोथ डायरेक्शन सो सिर्फ इतना ही नहीं है तीसरा क्राइटेरिया भी है सो इफ इट हैज टू सेटिस्फाई टू बी अ वेक्टर इट हैज टू ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओके इन एडिशन टू हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ओके इनके पास एक और लॉ सेटिस्फाई करना है तो वो लॉ कौन सा है लॉ का नाम है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में हम देखते हैं बट ये याद रखिए आप वेक्टर्स के डेफिनेशन को कैसे आपको फुल्ली अच्छे से समझना है तो इट हैज मैग्नीट्यूड इट हैज डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो ओबेज वैक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओके सो वैक्टर का एग्जाम्पल्स देख लीजिए तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आपने देखा है अपने कहीं सिलेबस कहीं चैप्टर्स में इज इट राइट वेलोसिटी तो वेलोसिटी इज अ वैक्टर हमने देखा है कि इनका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है एंड दूसरा फोर्स है डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको वैक्टर क्वान्टिटी में ताकि ये जो है ये ओबे करता है आपके वैक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन देखिए वो स्केलर एडिशन फॉलो नहीं करता है दैट इज द मीनिंग ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वैक्टर में देती हूँ फोर्स का सो फोर्स इज अ वैक्टर ओके सो स्केलर नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है अगर आपके एफ वन है टेन न्यूटन ओके एंड आपके एक और फोर्स वैक्टर है दैट इज फाइव न्यूटन आपके पास दो वैक्टर्स है तो अगर आपको इसका टोटल फोर्स चाहिए तो आप क्या करते हैं सिंपल जो आपको पता है मैथ्स में सो so, आप ऐसे करते हैं टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सो ये गलत है ओके okay? वेक्टर में ऐसा स्केलर एडिशन नहीं चलता है ओके सो वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो स्केलर एडिशन फॉलो नहीं करते हैं बट ये वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं ओके okay? सो so, अब आपके पास ये होता है ये जो है 
ओके सो ब्रीफली वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है तीन चीजें फॉलो करती है एक तो मैग्नीट्यूड है इनके पास एंड डायरेक्शन है एंड तीसरा है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है तो अब आपके पास एक आ, मतलब क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा भी क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं इनका डायरेक्शन होते हैं एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते क्या ऐसा भी एक क्वांटिटी है तो यस yes, एक क्वांटिटी जो है दैट इज करंट ओके सो करंट आपको पता ही है इलेक्ट्रिक करंट जो आप बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो आपने इलेक्ट्रिसिटी लेसन में देखा है तो इस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है एंड कंफ्यूजन क्वेश्चन भी है कि इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी ओके सो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है देखिए ओके करंट का मतलब आप हमेशा क्या समझते हैं करंट इज नथिंग बट इट इज आप फ्लोइंग uh, वाटर को इक्वलेंट uh, मतलब कंपैरिजन करते हैं इज इट राइट सो करंट इज सिमिलर टू योर फ्लोइंग वाटर सो देखिए ये आपका करंट इस तरफ जा रहा है ओके okay, सो so ये आपके करंट इस तरफ जा रहा है ओके okay, एंड एक और करंट जो है वो इस तरफ से आ रहा है तो अब इनका टोटल करंट जो है ओके okay, सो so इससे पास हो रहा इस जंक्शन ओके okay, ये जंक्शन ए है सो so ये जंक्शन ए तक इस डायरेक्शन में ओके इफ दिस इज ए ओके सो इफ दिस इज ए तो क्या हुआ यहाँ पे यस yes. तो इफ दिस इज ए एंड इफ दिस इज सी सो ए Uh, तो ये होगा आपका ओ ओके okay, मान लीजिए ये होगा ओ आपके सो so, आपका करंट का डायरेक्शन है ओ ए इन दिस डायरेक्शन एंड एक और जो है दैट इज सी ए इस डायरेक्शन में है सो so, अब आपको अगर टोटल करंट चाहिए विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस सिस्टम ओके सो दोनों करंट्स ऐसे आ रहे हैं एक पॉइंट पे जंक्शन पे मीट हो रहा है एंड अगर आपको इनका टोटल करंट आउट कितना हो जाएगा ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकते हैं फाइव प्लस फाइव टेन एम्पियर सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे करंट इज फॉलोइंग स्केलर एडिशन क्या समझ में आ रहा है आपको यस yes? तो ये आपका सिंपल एडिशन जो आप करते हैं मैथ्स में स्केलर एडिशन कर रहे हैं आप सिर्फ इसको फाइव प्लस फाइव कर रहे हैं सो so आपको आई आउट टेन एम्पियर आ रहा है तो दिस इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर यू अंडरस्टैंड इनके पास मैग्नीट्यूड है इनके पास डायरेक्शन भी है करंट का डायरेक्शन हम बोलते हैं हमेशा वॉट इज द डायरेक्शन हम बोलते हैं कि इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होना चाहिए हमेशा करेंट का डायरेक्शन स्पेसिफाइड है एंड इनका डायरेक्शन हमेशा इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना सो इनके पास मैग्नीट्यूड भी है इनके पास डायरेक्शन भी है बट दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी क्यू क्योंकि इट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओके सो इट इज फॉलोइंग स्केलर एडिशन सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी यस अगर पूछते हैं सेपरेटली कि क्या करंट को डायरेक्शन है तो यस इट हैज डायरेक्शन इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ओके सो ये होता है मीनिंग आपके सो so, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि वेक्टर का मतलब तीन चीजें जरूरी है मैग्नीट्यूड होना जरूरी है डायरेक्शन होना जरूरी है एंड इट हैज टू ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं सी हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड सो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं सो वैक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरो से इज इट राइट यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर यूजिंग एन एरो सो देखिए यहाँ पे अगर ये होता है आपका एक पॉइंट ओ एंड एक और पॉइंट पी ओके सो वॉट इज पॉइंट ओ पॉइंट ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एरो सो इसको हम बोलते हैं टेल ओके सो वेक्टर का टेल मतलब क्या है इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एरो ओके एंड ये जो है पॉइंट पी सो पॉइंट पी इज कॉल्ड एज अ एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एरो सो इसको हेड बोलते हैं सो दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड सो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज टेल एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज हेड सो अब वेक्टर का मतलब अगर आपको क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है सिंबल एंड इसके ऊपर आपको एक एरो मार्क डालना है सो दैट एरो मार्क रिप्रेजेंट्स दैट ए इज अ वेक्टर ओके सो दैट एरो मार्क रिप्रेजेंट्स ए इज अ वेक्टर ओके सो ये ओ एक वेक्टर है सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट ए इज इक्वल टू ओ 
एंड इट इज रेड एज वेक्टर ओ पी क्यू क्योंकि इसका ऊपर एक एरो मार्क है सो दैट इज सिग्निफाइंग दैट ओ पी इज अ वैक्टर ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम ओके सो इधर यू कैन यूज एरो मार्क्स ओके इधर आप अल्फाबेट के ऊपर एरो मार्क लिख सकते हैं नहीं तो आप ऐसे बोल्ड में लिख सकते हैं ओके सो इफ यू आर राइटिंग एनी थिंग इन बोल्ड सो दैट ऑल्सो इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ वैक्टर ओके सो क्या बोल रहे हैं हम इधर आप ऐसे एरो मार्क लिख सकते हैं इसके ऊपर सो दैट इज ऑल्सो अ वैक्टर एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट यूजिंग बोल्ड लेटर्स देन दैट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर बट ऐसे कभी नहीं लिखना है देखिए अगर आपके ओके okay, अगर आपके एक मतलब डायरेक्शन इस तरफ है अगर आपके फोर्स का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन मानिए इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन तो वैक्टर को आप ऐसे नहीं लिख सकते सो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऐसे कभी नहीं लिखना है आपको ओके सो वैक्टर का डायरेक्शन सो वैक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ओके किस तरफ होना चाहिए इट शुड ऑलवेज बी इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल्सो आप ऐसे स्लैंटिंग नहीं लिख सकते देखिए अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है ओके सो इफ यू हैव ओके लाइक दिस ओके okay, ये दोनों वेक्टर्स है आपके ओके okay? सो so, ये होगा आपके ओ पी एंड ये होगा क्यू ओके ओ पी का मैग्नीट्यूड अगर ए है सो so आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखना है इसको हमेशा यस yes, हमेशा आप इसको ऐसे ही लिखना है दैट इज ए You have to write it straight like this. समझ में आ रहा है आपको Yes, कभी भी ऐसे slanting में नहीं लिखना है So this is the wrong रिप्रेजेंटेशन आपके right रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए Straight arrow mark होना चाहिए Okay? So examples देखिए velocity का v vector, force का f vector. ओके okay? सो so, अब हमें बात करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को कैसे लिखना है सो so, देखिए अगर आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे सिंबल डालना है सो so, ये दोनों जो है सो so, इनको हम क्या बोलते हैं इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं मॉड इज इट राइट सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर आपको क्या करना है इसका मॉड्यूलस ऐसे लिखना है सो so, अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको मॉड वी लिखना है दैट इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड ओके देखिए ऐसा है ओके सो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इट इज रेड एज मॉड ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप मॉड ऑफ ए सो दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सो हमेशा ये भी याद रखना है आपको कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है यस yes? कैसे इसको जस्टिफाई कीजिए आप कैसे पॉजिटिव होता है क्योंकि आप मॉड्यूलस जब ले रहे हैं सो यू आर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन है ना सो दैट इज वाई आपके मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो so, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो अब हम देखना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ ऑफ द एरो देखिए अगर आपके वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंट किया ओ पी इज अ वैक्टर ओके okay? सो so, अब इसका मतलब क्या है देखिए अगर आपने इसका मेजर किया लेंथ ओके सो इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन ओ पी सो मानिए इट विल कम अप टू फोर सेंटीमीटर ओके सो द लेंथ ऑफ द एरो ओके इट विल गिव यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ रहा है आपको यस yes? तो वो एरो का लेंथ जो है दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड अगर आपके वेक्टर uh, का मैग्नीट्यूड थ्री सेंटीमीटर है ओके okay? सो so, अगर आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड थ्री है सो दैट मीन्स आपका वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपको तीन सेंटीमीटर ऐसे ओके ड्रॉ करना है सो दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर ओके सो आपका लेंथ एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ओके सो अब हमारे जनरल हो गया सो जनरल इंट्रोडक्शन टू वैक्टर्स हो गया तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्टर्स देखिए बहुत टाइप्स होते हैं वैक्टर्स के सो आज हम काफी वैक्टर्स का टाइप्स देखते हैं तो एक टाइप फर्स्ट टाइप है दैट इज कोप्लेनार वैक्टर 
सो को प्लेन आर को प्लेन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सेम प्लेन ओके अगर आपके वेक्टर्स सेम प्लेन शेयर कर रहे हैं सो देन दो वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को प्लेन आर देखिए यहाँ पे आपके पास <coughs> एक्स वाई कॉर्डिनेट सिस्टम है सो ये एक प्लेन होता है इज इट राइट सो एक्स वाई इज अ प्लेन सो इस प्लेन में ये तीन वैक्टर्स है सो ए बी सी ऑल दीज थ्री वैक्टर्स आर इन द सेम प्लेन इज इट राइट थ्री वैक्टर्स तो ये हम लिख सकते हैं सो थ्री वैक्टर्स दे आर इन द सेम प्लेन है ना ये तीन भी कौन से प्लेन में है सो ऑल थ्री आर इन द एक्स वाई प्लेन इज इट राइट सो ऑल थ्री शेयर द एक्स वाई प्लेन तो डायरेक्शन नहीं देखना है आपको सो so ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है अगर सेम प्लेन में है सो दैट इज कॉल्ड एज को प्लेन आर वैक्टर ओके सो नेक्स्ट टाइप देखिए कॉलिनियर वैक्टर कॉलिनियर मतलब क्या है अगर आपके वेक्टर्स सेम सपोर्ट शेयर कर रहे सो व्हाट इज इट ओके कॉलिनियर वेक्टर्स आर द वन विच शेयर द सेम सपोर्ट ओके मतलब क्या है कि एक पॉइंट से इमर्ज होता है ओके okay, देखिए यहाँ पे आपके पास तीन वेक्टर्स है ए बी सी ओके सो ये तीन वेक्टर्स भी सेम सपोर्ट से पास कर रहे इज इट राइट सो दे हैव अ कॉमन सपोर्ट सो दो वेक्टर्स विच हैव कॉमन सपोर्ट सो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स ओके सो दो टाइप्स हो गए कोप्लेनार हो गया कोलिनियर हो गया सो so, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल वेक्टर ओके इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है अगर आपके दो वेक्टर्स B एंड C इक्वल वेक्टर बोलना है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स का दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स सो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एक और पॉइंट भी याद रखना है आपको सो दे हैव सेम नेचर ओके okay, सो so ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so इसको हम हाईलाइट करते हैं ओके सेम नेचर मतलब क्या है देखिए अगर आपके दो वेक्टर्स मैं ऐसे लेती हूँ दो वेक्टर्स इनका सेम मैग्नीट्यूड भी है सेम डायरेक्शन भी है बट ये वेक्टर जो है ये वेलोसिटी वेक्टर में ले रही हूँ थ्री मीटर पर सेकेंड ओके एंड एक और वैक्टर मैं फोर्स वैक्टर ले रही हूँ दैट इज थ्री न्यूटन देखिए अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे ओके okay, यहाँ सिमिलैरिटी क्या है पहले सो so, दोनों भी सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का भी थ्री है दोनों का भी डायरेक्शन सेम है इस तरफ बट नेचर क्या है ये वेलोसिटी है ये फोर्स है तो दैट इज वाई ये इक्वल वेक्टर नहीं होता है समझ में आ रहा है आपको यस yes? तो इक्वल वेक्टर अगर आपको चाहिए तो इट शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड इट शुड हैव सेम डायरेक्शन एंड इट शुड बी ऑफ सेम नेचर ओके आपके दोनों का वैक्टर्स का नेचर सेम होना चाहिए सो देन दैट वैक्टर इज कॉल्ड एज इक्वल वैक्टर ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट वेक्टर जो आपको हमेशा कैलकुलेशन में आएगा सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर सो यूनिट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सो so, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ओके सो अब देखिए यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको सो यूनिट वैक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा आप कैप से करते हैं ओके okay? सो so, आप कैसे बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर को अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको लिखना है सो so आपको ऐसे लिखना है ए कैप और ए हैट बोल सकते हैं सो बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ कैप सो दैट इज वाई यू कॉल इट एज ए कैप ओके और ए हैट भी बोल सकते हैं सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस सो दिस टेल्स यू दैट द यूनिट वैक्टर ऑफ ए इज ए कैप ओके सो दैट इज द मीनिंग सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है यूनिट वेक्टर का सो दैट इज ए कैप ओके सो अब आपको यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा सो so, ये होता है इसका फॉर्मूला देखिए ओके okay? अगर यूनिट वेक्टर आपको चाहिए ओके यूनिट वेक्टर मतलब मैंने बोले आपको वन है इसका मैग्नीट्यूड ओके okay, अगर आपको वन चाहिए होता तो आपको क्या करना है पहले उन वैक्टर का डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से ओके okay, देखिए अगर मेरे पास दो मतलब एक वेक्टर है सो so इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है इज इट राइट सो आपके पास वेक्टर का मतलब क्या है 
आपके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है ओके okay? सो so, अगर आपको सिर्फ आ, मतलब वन चाहिए अगर आपको सिर्फ वन चाहिए तो इसका मतलब क्या है आपको ये सारे वेक्टर से आपको क्या डिवाइड करना है ओके okay? आपको डिवाइड करना है इस मैग्नीट्यूड इज इट राइट अगर आप ये सारे वेक्टर को ओके okay, डिवाइड करते हैं अपने मैग्नीट्यूड से सो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए ओके सो दैट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर रिमेंबर ओके सो दैट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए सो दैट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर ओके सो आप यूनिट वेक्टर्स में तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में अगर आपने अपने कार्टिसियन कोऑर्डिनेट्स लिखा है ऐसे सो ये होता है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स तो एक एक कोऑर्डिनेट में एक एक एक्सिस में ओके हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को तो अगर आपको एक्स एक्सिस में यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट एज आई कैप सो आई कैप का मतलब क्या है इट इज अट वैक्टर एलोंग एक्स एक्सिस सिमिलरली यहां y डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट करना है सो ओके यू रिप्रेजेंट इट बाई जे कैप सो जे कैप का मतलब क्या है कि यू हैव अट वैक्टर एलोंग द y डायरेक्शन सिमिलरली अगर z डायरेक्शन में आपको यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय k कैप सो so, आपके पास क्या है तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है आई कैप जे कैप के कैप ओके सो इन तीनों का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलने की जरूरत नहीं है इज इट राइट क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब इन तीनों का भी मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए ओके okay? डायरेक्शन अलग अलग है बट इन तीनों का भी मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नीट्यूड वन है ओके okay? सो so, अगर आपको वैक्टर रिप्रेजेंटेशन अब आप अच्छे से कर सकते हैं ओके okay? कैसे कर सकते हैं आप अब x, y, z प्लेन में अगर आपके एक मतलब सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पार्टिकल का पोजिशन एग्जैक्टली exactly बताना है ओके थ्री डी में ओके बिकॉज दिस इज कार्टिसियन मतलब ये थ्री डी सिस्टम है यस एक्स वाई जेड तीन भी है यहाँ पे सो so, अगर आपको एक पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजिशन बताना है सो so, आपको तीन प्लेन्स का भी यूज करना पड़ेगा तीन कॉर्डिनेट्स का भी यूज करना पड़ेगा एक्स वाई जेड इज इट राइट तो ये आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ओके okay, अगर आपका वेक्टर ए है ओके okay, सो so इनका पोजिशन आप कैसे लिख सकते हैं ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वन इन द एक्स एक्सिस इज इट राइट इसका मतलब क्या है ए वन आई का मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ए है इसका एंड ये किस तरफ है एक्स तरफ है एक्स एक्सिस के तरफ है ओके प्लस ए टू इंटू जे कैप तो जे डायरेक्शन वाई एक्सिस के तरफ कितना मैग्नीट्यूड है ये भी ये बोल सकता है प्लस ए थ्री इंटू के कैप सो इसका मतलब क्या है जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो आपको ये जो है दिस इज गिविंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैक्टर ओके सो अगर आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों भी चाहिए एक पोजिशन एक पार्टिकल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस वैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं इज इट राइट सो ये आपका वैक्टर है ओके okay, आपका पार्टिकल का पोजिशन कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं ओके एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड इतना है वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और आप बोल सकते हैं कि ये इसका बायोग्राफी है इज इट राइट सो यू कैन से दैट द पार्टिकल बायोग्राफी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ वैक्ट ओके okay? सो so, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सो so, नेक्स्ट एक और वेक्टर है दैट इज पैरेलल वेक्टर सो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है पैरेलल मतलब अगर दो आपके वेक्टर्स है एंड इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर सो दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स तो इसका क्राइटेरिया क्या है बोथ शुड हैव सेम डायरेक्शन देखिए ये ए जो है इसका मैग्नीट्यूड अलग है बी का मैग्नीट्यूड अलग है आप देख रहे हैं इज इट राइट so they need not be having same magnitude so same magnitude होना जरूरी है जरूरी नहीं है parallel vector के लिए so दोनों भी same direction में जाना चाहिए both of them and one vector has to be scalar multiple of another vector क्या मतलब है इसका yes अगर आपको b vector चाहिए 
सो बी हैज टू बी ओके बी हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ योर वैक्टर ए सो दिस इज द मीनिंग क्या मीनिंग आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है अगर आपको बी वैक्टर चाहिए सो इट हैज टू बी सम मल्टीपल ऑफ योर ए वैक्टर ओके सो दैट इज द मीनिंग सो अगर आपके पास ए वैक्टर है ऐसा ओके सो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के सो ये आपका हो गया ए वैक्टर ओके सो अब ये वेक्टर का मल्टीपल होना चाहिए सो बी हैज टू बी सम मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर सो इट कैन बी टू इंटू ए वेक्टर ओके सो बी का वैल्यू क्या हो सकता है टू आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के समझ में आ रहा है आपको यस yes, मल्टीपल होना चाहिए ए वेक्टर का स्केल आर पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए नेगेटिव मल्टीपल नहीं ओके सो एन का वैल्यू ये एम का वैल्यू एम का वैल्यू वन से स्टार्ट होना चाहिए जीरो से नहीं एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव ओके सो ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है सो so, ये नेक्स्ट क्लास से हम देखने वाले हैं ओके सो और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम देखते हैं सो वैक्टर्स का आई होप आपको इंटरेस्ट तो मिला इस चैप्टर में सो so, और भी बहुत सारे लॉज है वैक्टर्स की सो so, ये सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं तो अगर आपको इस लेक्चर पसंद आई तो आपको क्या करना है लाइक like करना है शेयर करना है एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड इसे आपको 10 परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा सो सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड पीडीएफ तो जरूर मिलेगा लिंक तो यहां पे बिलो इट इज ऑलरेडी देर सो डू वॉच ऑल दीडियोज सी यू ऑल